কি ব্যাপার স্যার লাশটা এখনো থানায় কেন বেওয়ারিস লাশ এখনো কিন্তু ঠিকানা পাওয়া যায়নি স্যার ঠিক আছে তাহলে বেওয়ারিস লাশ হিসেবে দাফনের ব্যবস্থা করেন থানায় তো এভাবে লাশ ফেলে রাখা ঠিক না ওকে স্যার আচ্ছা আপনার কি মনে হয় কি মার্ডার নাকি অ্যাক্সিডেন্ট স্যার লাশের যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে আবার মার্ডারও হতে পারে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আপনি পোস্টমর্টমের ব্যবস্থা করেন আগে ঠিক আছে জি স্যার তারপরে দাফন হবে ওকে ওকে স্যার তাড়াতাড়ি শোনো সাবধানে ঠিক আছে ব্যবস্থা করো আপনার ম্যাডাম আসেন আরে <laughs> মেম সাহেবের তো পার্সেল দিই মুই তার আগে আমার ম্যাডামের লেগা স্পেশাল একটা ফুচকা বানাই দেছি কোন টাকা পয়সা লাগবে না একদম ফ্রি আমারে ফ্রি ফুচকা খাওয়া লাগবে না আগে নিজে ভালো করে ফুচকা বানানো শিখো গতকালকে মেম সাহেবের জন্য যে ফুচকা নিছিলাম তা কিন্তু একদম ভালো হয় নাই এজন্য মেম সাহেবের কাছে আমার অনেক বোকা শুনত হইছে তাই নাকি এত খারাপ হইছে আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই এখন আমি সুন্দর করে ফুচকা বানাই দিতেছি তোমার ম্যাডাম একদম সাইডা উঠে খাইবো তার আগে দাঁড়াও তোমার লাগে একটা স্পেশাল ফুচকা বানাই দেব দেখছেন ভাই এই কাজের মেয়ের জন্য আমাদের সবাইকে বসায় রাখছে ফুচকা না দিয়ে আরে ভাই বোঝেন না এটি স্পিচ চলতেছে এই যে ভাই দোকানে কাস্টমার রাইকা এটি স্পিচ করলে পরবর্তীতে আপনার দোকানে আর কোনো কাস্টমার আসবে না এ ভাই চলেন এ চলো তো এই দোকানে আর ফুচকা খাবো না আমরা ভাই নে ম্যাডাম আর ফুচকা মাহিন ভাই আপনার বন্ধুরে কয়া দেন আমার দিকে নজর না দিয়া ব্যবসায় মনোযোগ দিতে নতে কিন্তু আপনার বন্ধুর ব্যবসা একবারে সাঙ্গে উঠবো মাহি এই থাম আমি আর কিছু শুনতে পারম না আমি আর কিছু কইতে পারম না তোকে যা কর তোর সরাসরি কর এই লো আমি গেলাম ম্যাডাম শুনেন ব্যবসা সাঙ্গে যায় কারা কাছে তাতে কিছু আসে যায় না আমার ব্যবসার দিকে বড় হইলো তুমি আমার দোকানের আলো তুমি হ্যাঁ ব্যবসা লোক কি তুমি এই সব কই হল লাভ নাই আমি আগামী কয়েকদিন দোকানে যেতে পারুম না কেন কি হইছে ম্যাম সাহেব গ্রামে বাড়িতে যাইবো আর ম্যাম সাহেব যদি গ্রামে বাড়িতে যায় ফুচকা কি খাইবো আরে ম্যাম সাহেব গ্রামে গেলে তো কি হইছে আমার ম্যাডামের মুখ আছে না তুমি আইবা তুমি খাইবা ম্যাম সাহেব বাইতে না থাকলে আমার বাসা থেকে বের হয় একদম নিশ্চিত ধরো
এই নেন ম্যাম সাহেব আজকের ফুচকাটা আজকে নাকি অনেক ভালো কইরা বানাইছে গতকালকের ফুচকা ভালো হয় না দেখা বেটারে এমন জারি দিছি কইছে আর কোনোদিন ফুচকা খারাপ কইরা বানাইবো না নেন ম্যাম সাহেব আজকেটা খাইয়া দেন তো কেমন হইছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাবো না রান্নাঘর অনেক অপরিষ্কার হয়ে আছে তুই যা তার তার রান্নাঘর পরিষ্কার কর যা ওট ঠিক আছে সাহেব আপনার লাগে কি চাওয়া নামো আমার চা লাগবো না যেটা বলছো সেটা কর গাজা আচ্ছা তোমার যে আমি বারবার করে বলি যে এই মায়াটারে যখন তখন তুমি বাইরে পাঠাবে না তুমি কি আমার কথাটা শোনো না না গুরুত্ব দাও না কোনটা আর কি হইছে একটু পাঠাইছে আমি কি সব সময় পাঠাই নাকি যখন আমার ফুসকা খাইতে মন চায় তখনই শুধু আর একটু বাইরে পাঠাই এটা মোটেও ঠিক কাজ করো না আচ্ছা তুমি বুঝো না কিছুর জন্য এখন একটা কাজের মায়া পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়া একই রকম কত কষ্ট করে কত গ্রাম ঘুরে আমি এই মায়াটার খোঁজ পেয়েছি ওর বাপরে এক বছরের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে নিয়ে আসছি এই যে তুমি ঘন ঘন ওরে বাইরে পাঠাও আশপাশের বাড়ি ঘরের মানুষজন যদি ওরা এখন টোপ দেয় হ্যাঁ বেশি বেতনের অফার দেওয়া যদি বাগায় নিয়ে আসে কি করবা তুমি তো ঠিকই কইছো আমি আসলে এই কথা আগে চিন্তা করি নাই আবার ধরো মেয়েটা যখন বাইরে যায় তখন আশপাশের দোকানদার মুদিওয়ালা ফুসকাওয়ালা হ্যাঁ সাইড দোকানদার দারোয়ান ড্রাইভার তারে ফুসলা যদি বাগায় নেয় তখন আমি জবাব দেবো কি আমি বুঝতে পারছি ওরে আর পাঠানো যাবে না আরে তোমার যদি ফুসকা খাওয়ার হয় তুই শক থাকে তুমি আমারে কও আমি এনে দেব আমি না থাকলে তুমি দারোয়ান রে বলো সে আইনা দিবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে আর ওরে আর পাঠাবো না কথাটা মনে রেখো একটা ফুসকা খাইবা অনেক মজা খায় দেখো जाना আমার এই দোকান খুলন লাগবো আচ্ছা থাক আমি মহলের পেপারগুলো দিতেছি পেপার এই থাম 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 কই যাস তুই বাসা বাসা পেপার দিয়ে দেবি হ্যাঁ তোর যা লাগবে না তুই নাম সাইকেল থেকে নাম আজকে আমি তোর পেপার নিয়ে যাবো তুই দোকান খুল কেন তুই যাবি কেন আরে খান সাহেবের বাসা যাবো পেপারগুলো দিয়ে আসবো সাথে লাবণীরও দেখা হয়ে যাব হাটেও যাওয়া হইব কলাও বিক্রি করা হইব কিন্তু ওই বাইতে তো পেপার লয় না আর পেপার লয় না তো কি হইছে লাগলে মাগ না দিয়ে মু লাগলে মাগ না দিয়ে মু পেপার কি আমার বাপের কাছে রাম তুই যে মাগনা দিবি এবারে তোর পেপার কয় টাকা 10 টাকা দর তো 10 টাকা দর তুই আমার দোকান খুল আমি হন ধুম করে যাইয়া আর দুঃখ করে দেখা টুপ করে এসব যা তুই দোকান খুল पेपर <laughs> যাও তুমি বাইরে যাও ক্যান্সার স্যার আপনারা না শিক্ষিত মানুষ বেশি বেশি পেপার পড়বেন এখন মোবাইলে সব নিউজ পাওয়া যায় নিউজ পড়ার জন্য এখন আর পেপার কিনতে হয় না যাও বাইরে যাও কিন্তু স্যার আজকে একটা ব্রেকিং নিউজ আইছে আপনার খুব কাজে লাগবো কি ব্রেকিং নিউজ বাগানে পানি দিতে लेट করায় স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন এই এই নিউজ আবার আমার কি কাজে লাগবে ফাজলামি করো তুমি আমার সাথে না না স্যার মানে এই বিদ্ধ বয়সে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ভালো নিউজ পাইতেন আর কি স্যার পেপারটা রাখেন কোন টাকা পয়সা লাগবে না কালকে নিয়ে যাবো নি ম্যাডাম পেপারটা রাখেন কালকে টাকা নিব নি এই টাকার জন্য তোমার কালকে আসতে হবে না এই ধরো কিন্তু স্যার স্যার আমার কিছু তো ব্যাংকই নাই আচ্ছা ব্যাংকে টাকা কালকে দিয়ে যাবো নি বললাম না তোমার এখানে আসতে হবে না ওই ব্যাংকে টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি ওটার ফেরত দিতে হবে না যাও আচ্ছা আচ্ছা স্যার ঠিক আছে গ্রে এসব অপরিচিত লোক বাড়ির ভেতর ঢোকে কি করে 
গেট বন্ধ রাখিস না ঠিকমতো জি সাহেব আমি তো গেট বন্ধই রাখছিলাম কেমনে ঢুকলো গেট বন্ধ রাখলে আবার ঢুকে কি করে সাবধান এরপর আর কোনো উটকো অপরিচিত লোক যেন বাড়ির ভেতরে না ঢুকে খুব সাবধান জি সাহেব শোন আমরা কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি তুই এক কাজ করিস তুই এর মধ্যে ঘর দোর একদম সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখবি আর খবর দর বাসা থেকে বের হবি না আর শোন ফ্ল্যাটের দরজা সব সময় তালা মেরে রাখবি বাইরের অপরিচিত কোন লোক যেন বাড়িতে ঢুকতে না পারে যা ভিতরে যা মনে থাকবে এই ব্যাগটা খোলো ভাই ভাই আসেন 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 বসেন বসেন এই বাইরে একটা ফুসকা বানায় দে ভালো করে मान <laughs> खाइम <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক প্লেট ফুসকা নিয়া ওর বাসা আইতেছি এই তারাতারি এক প্লেট ফুসকা বানা মেরে আমার বাসা যাইতিও আমি গেছি দেখ তো ঠিক আছে না বানা বানা ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি ফুসকা আনছি কি দরজা দেখ খোলা এই যে ম্যাডাম তোমার লাগা ফুসকা নিয়ে আইছি তুমি কলিং সাপ্লাই না কেন এমনি কি ভিতরে আসে আরে দরজা তো খোলা ছিল তাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছি দরজা খোলা থাকলে কি তুমি যার তার বাসা ঢুকে পড়বা এখন যদি মেম সাহেব বাসা থাকতো তাহলে তো তোমারে কেন আইতো তার মানে কি মেম সাহেব সাহেব কি বাড়িতে নাই না বাসায় নাই গ্রামে গেছে ফিরতে কয়দিন লেট হইব কেন ওই দিন না কই আইলাম এই তেরি তাহলে তো ভালো হইছে আর কোনো ডর হয় নাই तुम्हारी আর আমি হলাম এই বাসার কাজের মে লাবনি মেম সাহেব তোমারে যেভাবে হুকুম দেয় ঠিক তুমি আমারে সেভাবে হুকুম দিবা আমি ঘরে সব কাজ করে দেব তাই হ তাই ঠিক আছে এই লাবনি এই কি কাম করতেছ সে কিছু তো পরিষ্কার হইতাছে না সোকান কি খোলা রেখে কাম করছ না হ ম্যাডাম আমি পরিষ্কার করতেছি এই তার আগে এক গ্লাস আমার লাগে পানি লই তো আচ্ছা ম্যাডাম আপনি যান আমি লই দিছি এই যে মেম সাহেব আপনার পানি गलमंदी बसबी <laughs> 
তোর যে কইছি ঘর মুছতে ঘর মুছছস মেম সাহেব আমি তো ঘরের সব কাজই করতেছি এই যে রিমোট আইনা দিলাম লাইট অফ করে দিয়ে আসলাম আমি কি বসে আছি কোন ছোট লোকের বাচ্চা তোর এত বড় সাহস তুই মুখ মুখে আবার তর্ক করছ আর তো আর গায়ে হাত উঠলে তা নয় তো কি আমারে কি রাজনানীর মতো তুইলা তুইলা খাওয়াইবো এই এখন যা ঘরের সব বাকি কামগুলো কইরা ফেল আচ্ছা ঠিক আছে যাই দিস কি করতাছি লেবুর পানি দিয়ে কি পা ধই নাকি তোরাতে কিছু কম লাগবো এগুলারে পেডিকিউর কয় এগুলা দিয়ে পা ধুইলে পা সুন্দর থাকে আমার চোখের মধ্যে শশাকে এই খাওয়ার জিনিস কি চোখে দেয় আরে এগুলা দিলে চোখ সুন্দর থাকে চোখের যে কালা দাগগুলো আছে না সব চইলা যায় মায় মেন সে কথা কত রং রং কত কিছু যে করা লাগে আম গয়া তো কিছু করা লাগে না ঘুম থেকে ওইটা চোখে মুখে একটু পানি দিলে হয়ে যায় ডাকছিলাম <laughs> বানাদিক মত এখন কেমন লাগতেছে আমি ঠিক আছি আমার কিছু হয়নি হুম কিছু হয় নাই মারতে মারতে অগ্রণ করে লাইছে আর কাছে কিছু হয় নাই কতবার কইছিল ওই মেয়ের লগে প্রেম করিস না আরে আমি ওর লগে প্রেম কই করলাম আমি তো ফুসকা দিতে গেছিলাম থাক হইছে আর বোঝান লাগবো না সবই বুঝি আমি তোরা দুজন যে একজন একজনের পছন্দ করোস জানি আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কারে কইতে পারোস না আজকে যদি ওরা তোর মেয়ের ফেলাইতো তোর কিছু করার ছিল আমি গরিব গো জীবন তো ওর কাছে খেল না আমি ভাবতেছি আমি লাবণের বিয়ে করি আমি প্রস্তাব পাঠানো ওর বাসায় সম্ভব না কেন সম্ভব না বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইলে মনে তোর জামা হিসেবে মেনে নিব কেন মেনে নিব না লাবণীকে অগমাইয়া নাকি প্রয়োজনে আমি লাবণীকে বাসায় প্রস্তাব পাঠাবো লাবণী বাপেরে ওরা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়া লাবণীরে কিনে নিছে কয়েক বছরের লেগা এরপরে লাবণীরে বিয়ে দিলে দিব না দিব না কিন্তু তুই কেমনে জানোস আমি খোঁজ নিছি ওরা লাবণীর গায়ে হাত তুলে সুজন সুজন তুমি কেমন আছো সুজন আমি ঠিক আছি কিন্তু তুমি এখানে কি করতে এসো ওরা তোমার আইতে দিল আমি লুকায় আইছি তুমি ফিরা যাও নালে ওরা তোমার মাইরা ফালাইবে মানলে মারুক প্রয়োজনে মইরা যাও সেই যন্ত্রণা থেকে তোমার না দেহার যন্ত্রণা বেশি কাম করতেছিল গরে থাকতেই পারলাম না তাই চলে এলাম দাও তুমি এখন যাও গা ওরা কিন্তু খুব খারাপ মানুষ ওরা ঘুমাই যাচ্ছে আমি লুকায় আইছি লাবনী তুমি কি আমার ভালোবাসো আমি যদি তোমার বিয়ে করতে চাই তুমি কি করবা বিয়ে করতে চাইলে তার বিয়ে করা যায় না এটা সম্ভব না কেন সম্ভব না আমার বাপের সাহেবের কাছ থেকে কয়েক বছরের টাই অ্যাডভান্স নেওয়া রাখছে এখন আমি চাইলে এন থেকে কোন যাইতে পারব না 
আমি সব টাকা শোধ করে দিই করতে দিবি তুই আমি কামাই করা আস্তে আস্তে সব টাকা শোধ করে দিই প্রয়োজনে আমার ফুচকার দোকানটা বিক্রি করে দিই থাক যা হবার না এটা কই এখন লাভ নাই সাহেব অনেক ডेंजरस মানুষ উনি তো মানে মাইরেই ফেলাইবো ভালোবাসা লাগে নালে মরেই গেল তার তো চলো দূরে আমরা কথা চলে যাই সুখের সংসার করি কি যাই বানা কেন তুমি নরে ভালোবাসো তাহলে বিয়ে করতে সমস্যা কি তুমি এখন বাসায় যাও গিয়া চিন্তা ভাবনা করো কি করবা তারপর যদি মনে হয় তুমি ওর সাথে ভালো থাকবা তাহলে চলে এসো আমি তো মরে গিয়ে দিব আমি অপেক্ষা থাকবো এই কি ব্যাপার কাজ ফেলে দিয়ে এগুলো কি শুরু করেছিস কি হ্যাঁ তাড়াতাড়ি কাজ কর এগুলো সে সব পরিষ্কার করে যেগুলো হুজুর দিয়ে তোকে বিয়া পড়াই দিলাম এখন তো তোরা জামাইব দোয়া করি সুখে থাক কি হচ্ছে ওলা আমাকে লাগে আমুনে ফুসকা দোকানটা বেচা দিয়া তারপর আমি আইতাছি আর তুই জেনে থাকো তো আমার কিন্তু জানাই দিস আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আমাদের জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই বোন সাবধানে থাকিস তুইও সাবধানে থাকিস আমার <laughs> হুকুম দিবা আমি ঘরে সব কাজ করে দিব হয়েছে থাক এখন তো বিয়ে হয়েছে দেখবো না কত কাম করে দাও আমরা সংসার আস্তে আস্তে বড় হইব কয়েকদিন পরে পোলামায় হইব আর ঘরের মধ্যে দুষ্টামি করবো আর আমি লাঠি নিয়ে এসে বলবো এক বাটা দুষ্টামি করস তার আমার কাছে কিন্তু বিচার দিব হয়েছে যাও গিয়ে গোসল করে আও আর আমি রান্না চা পাইতেছি আচ্ছা ঠিক আছে এই শোনো চুলা কই চুলা আনো নাই এখন আমি রান্না করবো কি দিয়া আসলে টাকা তো শেষ হয়ে গেছে গা আজকে আনতে পারিনি তুমি একটা কাজ করো এই সবজি টবজি কাটাকুটি কইরা একবার খালি ওর পায়ে লই সবার আমি খুন করি কত বড় সাহস আর কত বড় সাহস আমার বাড়ির কাজের মেয়ে নিয়ে ভাগে না 
সুজন আমার মা নাই বাবাও নেশা পানি করে কই কই ঘুরে বেড়ায় তা আমি নিজেও জানি না জানো ছোটবেলা থেকে কারো ভালোবাসা পাই নাই তুমি আমার অনেক ভালোবাসবা তো এইগুলো তুমি কি কইতেছ তোমার ভালো না বাসা আমি কই যাব কও আর আজকে থেকে তোমার বাপ মা আত্মীয় স্বজন সবকিছু আমি সবার ভালোবাসা আমি একাই তোমার দিব এই পৃথিবীতে তোমার কোনো বাপ মা নাই আর আমার কোনো বাপ মা বাইসে নাই আমরা দুইজন দুইজন সুজন তুমি আমার কোনোদিন সাইরা যাবা না তো কই যাব বোকা মাইয়া নাকি না অনেকে তো আছে বিয়ে করার পর বউ রেখা চলে যায় আল্লাহ জানি তার আগে আমার মরণ দে এসব কইও না আমার ভয় লাগে ঠিক আছে তাহলে তুমি আর এসব কইও না ঠিক আছে শোনো হ্যাঁ কও ভাবতাস আগামী কাল আশেপাশে কোন বাড়িতে কাম খুঁজবো না 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 খবরদার তোমার দেয়ার আমি কোন কাজ কাম করতে দিব না তুমি হলাম সুজন মিয়ার বউ আগামী কালকে আমি একটা কাজ কাম খুঁজবো ইনশাল্লাহ পায় হজম আর পাইলে আমি ওই সংসারটা সুন্দর করে সাজাম কিন্তু একদিনে কি চাকরি পাইবা আল্লাহ বড় সাপ পায়ে যাব গার্মেন্টস আছে দোকান পাট আছে একটা না একটা তো ব্যবস্থা হইবই ঠিক আছে দেখো তাইলে বন্ধ রাখতে কইছিলাম আচ্ছা কোন তখন যোগাযোগ করা যায় কেমনি সুজন কই গেছে আছে আছে এদিকে আর কি আচ্ছা আপনি যান ও আচ্ছা ঠিক আছে কি গো কি করতেছিলা তেমন কিছু না তোমার লেখা অপেক্ষা করতেছিলাম কালকে তোমারে কইছিলাম না একটা কাজ করতে যাব আজকে একটা কাজ পাই গেছি ও কিন্তু কিছু টাকাও দিছে কালকে থেকে কাজ শুরু করব আলহামদুলিল্লাহ পিছনে কি কোমো না কও আগে চোখ বন্ধ করো করলাম এইবার চোখ খুলো শাড়ি বিয়ের পরে তো তুমি নতুন বলো শাড়ি পরো নাই এই কারণে তোমার লাগে একটা নতুন শাড়ি কাচের চুরি আর একটা ফিতা আছে এই খুললো না খুললো না কালকে আমি কাজ শেষ কইরা বিকেল বেলা তাড়াতাড়ি চলে আসবো তুমি নতুন শাড়ি পইরা আমার জন্য অপেক্ষা করো আমার নতুন ঘরে আমি নতুন শাড়ি দিয়ে মন ভরে দেখো ঠিক আছে খোঁজ পাইলে তো তুমি জানতা জানতা না আশ্চর্য ঢাকার সবার কাছে সরাই দিছি ওরা তো ঢাকার বাইরে আর কোথাও যাবো না 
যেই খানে ওদের খুঁজে পাইব পয়লা পোলাটারে গুম করব তারপর ওই সেরির হাত পা গুড়া ঘুরে বাসায় নিয়ে আসবো খালি একবার বাসায় আসুক তারপর দেখো আমি ওই মেয়ের কি করি কত বড় সাহস হ্যাঁ আমার নাকের নিচ থেকে পালায় যায় সাপের লেন্সে পাড়া দিচ্ছে এবার বুঝবো কি অবস্থা না মানে ওই যে এখনো তো আপনার হাজবেন্ড আসেনি এদিকে আপনি সেজে গুজে বসে আছেন মানে কোনো সমস্যা না কোনো সমস্যা না আমি নিচে আছি যদি দরকার হয় আর কি লাগে কোনো কাজে আমি চলে আসবো হ্যাঁ ঢাকা শহরে যে যানজট ফোন করো ফোন আছে ফোন করছিলাম চাচা ওর ফোনটা বন্ধ বিকেলে কাজ শেষ করে বাসায় ফিরার কথা ছিল কিন্তু এত রাত হয়ে গেল এখনো বাসায় ফিরে নাই তাহলে যেখানে কাজ করে সেখানে খোঁজ খবর নাও চাচা ওই কোথায় কাজ করে আমি তো কিছু জানি না ওর বাড়ির লোকজন কি বলে আমি ওর বাড়ির লোকজন কারোরই চিনি না বন্ধু বান্ধব কারো চেনো ওর একটা বন্ধুরে চিনি ওর অনেকবার ফোন দিছি ওর ফোনটাও বন্ধ আহা বিশাল ঘাপলা মনে হচ্ছে আচ্ছা মা কিছু মনে করো না তোমার স্বামীর স্বভাব চরিত্র কেমন অনেক ভালো সাসা দেখো মা এই যুগে কাউরে বিশ্বাস করতে নেই এরা সাধু সেজে বসে থাকে তারপর খোঁজ খবর নিয়ে দেখবা জায়গা জায়গায় তিন চারটা বিয়ে করছে এক বইয়ের থেকে আরেক বইয়ের কাছে যখন যায় তখন ফোন বন্ধ রাখে আহা আমি বলছি না যে এমন হবে হতে তো পারে শোনো মা আমার জামাইয়ের কথা বলি আমার জামাইকে করে জানো 
আমার জামাই ফোন বন্ধ রেখে সারা রাত নেশা করে অনেক রাতে বাসায় ফেরে কখনো কখনো দুই তিন দিন পরে ফেরে আমার মেয়েটাকে নির্যাতন করে তারপরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে আরও দুইটা বউ আছে তখন আর কি করা আমরা কিছু করতে পারবো তারপরে ওদের ছাড়াছাড়ি করে দিলাম না চাচা আমার সুজন এমন হইতেই পারে না ওই অনেক ভালো মানুষ ভালো হলেই ভালো এখনকার পোলাপান তো এরা সব সাধু সেজে তোমাদের মতো মেয়েদের পটায় পটায় বিয়ে করে তারপরে দুই দিন পরে লাপাত্তা হয়ে যায় আমি এখন কি করব আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না চাচা এই শহরে আমার আপন বলতে কেউ নাই আমি ওরে বিয়ে করে ঢাকা চলে আইছি এই পাশের গলিতে আমি আর ওই ভাড়া থাকি শোনো তুমি একটা কাজ করো তুমি থানায় যাও থানায় যে একটা অভিযোগপত্র দাও দেখবা যে পুলিশ এই টাউট বাটপার এটা খুঁজে বার করবে যাও থানায় যাও ভাই ডিটি কোথায় করে এদিকে যান ভিতরে যান झगड़ाधारी আচ্ছা এমনিতে আপনার স্বামীর কি আবার বাজে স্বভাব এগুলো কিছু আছে নাকি বাজে স্বভাব না মানে হয় না যে বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশা খারাপ জায়গায় চলে যায় নষ্ট হয়ে যায় এরকম এরকম কিছু না স্যার ওই অনেক ভালো মানুষ আচ্ছা ঠিক আছে কানবেন না প্লিজ আমি দেখছি বিষয়টা আপনাদের বিয়ে হইছে কয়দিন দুই দিন স্যার ফ্যামিলির সাথে থাকেন আপনারা না স্যার আমরা দুজন পালাই বিয়ে কইরা ঢাকা একটা ভাড়া বাসায় থাকি सलाम सर पोस्टमर्टेम हो गए सर एक समय लगे सर बेवर लाश ये कारण सर यही तो बस तेईस एरक है सर बस जी सर आप द्रुत सर वोट दाफन करार व्यवस्था करती सर जी सलाम सर की लिख सर अच्छा ठीक है अपनी बसाय चले जाके जान हमारे ठीक है स्वामी मेरे क्या करते हैं तक